ఇప్పుడు వీక్లీ కాంప్లిమెంటరీగా వేస్తున్నారు కావాలేమోనని వద్దులేరాయని చిత్ర మా ఇంట్లో చదువుకునేటోళ్ళు ఎక్కువ అయ్యి మాట్లాడేటోళ్ళు తక్కువ అయ్యారు పో చూదీనే అమ్మ జీవితం పలులేని కుక్క గరిస్తే చూదులేని ఇంజక్షన్ వేయించుకునే అంట ఈనటోడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని వయసులు ఆడాల దర్శనం అయింది కదరా ఒక్క అమ్మ తప్ప అవునరా నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే వాడి ధరణి కంటే ముందు నాంతను చూసొచ్చా ఈ గ్లాస్ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి రా నాలోని కవి తన మనసుని కకావికలం చేస్తాడు ముందు అమ్మ తనకుండా చూసుకోరే అనిత ఇది నీకోసమే చదువుకో ఏంది బేది జనాలు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ తో ఈసిగ్వే ఉండరు మ్యా గోయింగ్ బ్యాక్ టు రూట్స్ అని చెప్పి నా మనసులోని భావాలన్నీ సూటిగా సుత్తి లేకుండా స్పైట్ తాగినట్టు కవితగా రాసిన అంట తీసుకో తూని అయ్యా సిగ్గులేదురా లేదు మీ షాప్ లో ఉంటే చెప్పు ఒకలో కొనుక్కుంటా ఇంకొకసారి ఇటు వచ్చినవనుకో నేను బొంద పెట్టి భోజనం పెడతా విజయనా విజ ఇంకోసారి వస్తే నువ్వు రావు ఈ ఓల్డ్ బుక్స్ నీకు ఎక్కడ దొరికాయి రోడ్డు మీద ఎవరో కథను పాత పేపర్ లోడికి బుక్స్ అమ్మేస్తున్నాడు సార్ నేనే చూసుకొని వచ్చాను ఇక్కడ ఉంటే మనతో పాటు మన కాలనీ వాళ్ళందరూ కూడా చదువుకోవచ్చు కదా చాలా మంచి పని చేసావు యునో ఇన్ ఎ వే యు ఆర్ హెల్పింగ్ మీ హెల్ప్ దే ఉంది సార్ చేతులు ఉంటే చేయొచ్చు కానీ సొంత ఇంటిని ఇలా లైబ్రరీగా మార్చి సర్వీస్ చేయాలంటే మనసు ఉండాలి మీలా కరెక్ట్గా చెప్పావు బాబు నేను సాయంత్రం వస్తాను సార్ ఓకే కేరియా కలవాల్సిందే <laughs> అంకుల్ తిలక్గారి అమృతం కురిసిన రాత్రి ఇంకోసారి చదువుతాను ష్యూర్ దీంట్లో ఎంట్రీ చేసి తీసుకెళ్ళమ్మా ఓకే అంకుల్ అమృతం కురిసిన రాత్రి ఈయన వర్షం కురిసిన రాత్రి అని ఏమైనా రాశాడే చదువుతావా అందుకే రాయలేదు హ్యాపీగా నడిచే వాళ్ళం కదే కాలనీలో పండేసుకొని తిరగడం ఏంటి నేనేం చేయనే ఈ రోజున హార్స్కో ప్రకారం నడిస్తే దండమని ఉంది నీకు దండం పదవే ఏ బనానాస్ చూడవే ఈట్ మీ ఈట్ మీ అని ఎలా పిలుస్తున్నాయో కంటి కాకలైనప్పుడల్లా తినకూడదే కడుపు కాకలైనప్పుడే తినాలి బాగుందే ఫ్రెండ్స్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ గా పంపిద్దాం బాబు మేడం ఒక డజన్ ఇవ్వు అసలే మేడం తినడానికి పార్సిల్ మా ఫాదర్ తెస్తాడు ఇవైతే వంద మేడం మా ఫాదర్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ అమ్మో అయితే తినండి మేడం బిల్ ఏంటయ్య బిల్ ఇచ్చేది ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు పాంప్లెట్ వేయద్దని పాంప్లెట్లు వేస్తేనే కదా మాకు రూపాయి మిగిలేదు పొట్టి పేపర్ వేస్తే మాకేం వస్తుంది అందుకని మా ఆయన బాత్రూమ్ లో జారి పడమంటావా ఇష్టమంటే వేయించుకోండి లేకుంటే లేదు బాత్రూమ్ లో పేపర్ ఎవడ చదవమన్నాడు గుడ్ మార్నింగ్ నానా గుడ్ మార్నింగ్ నాని గుడ్ మార్నింగ్ పొద్దునే ఎందుకు ఇచ్చింది దానికి పేపర్ మొత్తం గీసి పెట్టిన చూడు ఓకేనే ఐఎమ్ గోయింగ్ మా 
నీకు ఆడుకోవడానికి ఏదైనా పేపర్ కావాలంటే నన్ను అడుగు నాన్న చదివే పేపర్ ఎందుకు గాంధీకే ఈ పనోళ్ళు ఏడం చాలా ఆడుంచాలని చెప్పేది నేను ఆ పేపర్ తో ఆడుకోలేదక్క నిజంగానా నిజమక్క బామ్మ రొట్టు నా మీద రొట్టింది మొద నష్టపదానా అసలే రేపో మాపో పోయేడు దాన్ని నిన్ను చెవులు వింటాలి తయారైతారు అందరు కోంపాలు ఈ ధరణి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా గురించా ఐదున్నర అడుగుల సాంప్రదాయం తను యాభై కిలోల తెలుగుతనం తను యాభై ఆరు అక్షరాలు గర్వపడే తెలుగు పదం ధరణి మా ఇంటికి మూడున్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో ఓ రెయిన్బో విరిసింది అందుకే ఐదేళ్లుగా ఇంటికి ప్రతిరోజు వెళ్లి చూసి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పొస్తాను హాస్టల్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన ఆ అందం మా కాలనీకి అందాన్ని తెచ్చింది నాకేదైనా నచ్చితే ఇలా పుస్తకాలు అండర్లైన్ చేయడం అలవాటు మీరు చాలా బాగున్నారని చెప్పడానికి ఏంటి అది నా స్థాయి సరిపోదేమోనని అందుకే ఇలా అండర్లైన్ చేసి ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను నువ్వు అండర్లైన్ చేసి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అవతల వాళ్ళకి అర్థమైపోతుందా అయ్యో అయినా పొద్దున్న లేవు కానీ న్యూస్ పేపర్ ముందేసుకుని కూర్చున్నాగా ఏందిరా ఎగ్జైట్మెంట్ కుంప తీసి ధరణి కానీ మాట్లాడిందా ఏంది మాట్లాడమే కాదురా అండర్ చేసి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు వస్తాయి కదా రేపటి నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోందిరా వారిని తన నిమిత్తం జాలుతో ఉంటుందిరా ప్రేమతో కాదు రే పతంజలి ఏదో ఫీల్ తో అంది కదరా అచ్చా నాకు నీది కేవలం కాఫీ పార్టీరా నేను ఈ రోజు నైట్ కాక్టైల్ పార్టీ ఇచ్చా కాసుకోండి కాక్టైల్ పార్టీయా దేనికిరా నేను రోజు అనితే వాళ్ళకి న్యూస్ పేపర్ లేచా కదా దాంట్లో పాంలెట్లకు బదులు ఈ రోజు లవ్ లెటర్ పెట్టేసినా అమ్మ కరిగా ఈ రోజు అది ఆ లెటర్ అది నా ప్రేమకు బానిసైతుంది మీరందరూ నా మందుకు బానిసైతారు కానీ ఏంది నువ్వు పోసే కోటర్కే నా డాలింగ్ ఫ్రూట్ ఇట్లా ఉంది నా కోసమే ఏందబ్బాయిది ఆలీజ్వల్ ఆలీజ్వల్ నవీన్ని రిప్లై ఇస్తా మీ అందరికంటే ముందు నా లవ్ సక్సెస్ చేసి చూపించా నన్ను కర్రోడు అంటారా మీ కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు తెప్పించా ఉందేమో <laughs> 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 ఆగిపోయింది ట్యాబ్లో వెళ్తానులే 
లొకేషన్ షేర్ చేస్తున్నాను మెకానిక్ ని పంపించు సరే బేటా బీ కేర్ఫుల్ ఓష్ బ్యాటరీ డెడ్ మేడ్చల్ <laughs> 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 నీ ఫీవర్ కూడా నాకు ఇలా ఫేవర్ చేస్తుందా రవి రవి ఆన్ ది వేలో ఫ్లవర్ బొకే షాప్ దగ్గర వస్తారా అయినా రిజిస్ట్రోస్ ఒకళ్ళు వెళ్తున్నారు ఏంటండి నా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ అవును ఐఐటి కరెక్ట్పూర్ లో ఇద్దరు నా క్లాస్ మేట్స్ అమ్మాయి కేర్లెట్ అబ్బాయి ఇక్కడే హైదరాబాద్ ఆ అబ్బాయి ఎంత లక్కీ అండి తన లవ్ సక్సెస్ అయింది నాలుగేళ్ళు ఎవరు వెంట అయినా పడు మీ లవ్ కూడా సక్సెస్ అవుతుంది షాప్ క్లోజ్ చేసి ఉంది ఇప్పుడు ఎలా పర్లేదండి ముందుకు ట్రై చేద్దాం ఏంటి సడన్ గా అదృష్టం ఆటోకి అదృష్టం నన్ను ఎక్కుతుంది ఏంట్రా స్టార్ట్ అవే ఏమైంది నా బ్యాడ్ టైం నీ బండికి తాకినట్టు ఉంది వేరే ఆటోలో వెళ్తానులే బాయ్ అయ్యి ఎందుకండి ఒక ఇల్లు మాత్రం అసలు సస్తాలో వచ్చిందిరా పోని బైక్ వెళ్దాం ఇప్పటికిప్పుడు బైక్ ఎలా వస్తుంది ఒక్క నిమిషం అన్నా గణేష్ అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే అత్త మేము బాగున్నా బాగున్నా అన్న అన్న ఒక చిన్న హెల్ప్ చెప్పు రావి ఒక గంట సేపు నీ బైక్ కావాలి అరే తీసుకోపోతా మీ ఎండ్ వచ్చినా వాన వచ్చినా టైం కి పేపర్ వేస్తాడు నీకు బైక్ అన్నా చెప్పు తీసుకోపో థ్యాంక్స్ అన్న సరే సరే చెట్టుకో పువ్వు కాకుండా అన్ని బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఒకే చెట్టుకు వస్తే ఎంత బాగుంటుందో కదా అప్పుడు ప్రతి మొక్క ఒక బొకే అవుతుంది ఓ చాలా చాలా టైం అవుతుంది బాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ అక్క ఉంటాను అలాగే రవి 
అదికో ధరణి వచ్చింది పద పద హాయ్ గాయస్ ఏంటి ధరణి ఇంత లేట్ ఆ స్టోరీ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా గాని ఫస్ట్ మీట్ మిస్టర్ రవి హాయ్ హాయ్ బ్రో ఏంటి మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరో కనిపించట్లేదు అందరూ హ్యాండ్ ఇచ్చారు సాక్షి సంతకం పెట్టాల్సిన సందీప్ గారు కూడా నువ్వు తన్ని సాక్షి సంతకం పెట్టడానికి తీసుకొచ్చినట్టున్నావు ప్లీజ్ కమ్ బ్రో తొందరగా రండి అమ్మా అసలే షుగర్ పేషెంట్ ని లంచ్ కి లేట్ అవుతుంది సారీ అండి దండలు మార్చుకోండి అమ్మా కంగ్రాట్స్ గైస్ థాంక్యూ ఆ పేపర్ మీద సంతకాల పెట్టండి అమ్మా చెయ్ రవి ఏమైంది రవి ఐమ్ సారీ అండి అమ్మాయి కోసం అమ్మానాలు లేని పెళ్లి ముఖ పరిచయం కూడా లేని నేను సాక్షి సంతకం నాకెందుకు నచ్చట్లేదండి తప్పుగా అనుకోదు బ్రదర్ పెళ్ళంటే ఇలా దండలు సంతకాలు కాదు కుటుంబాలు జ్ఞాపకాలు అవి గుర్తుపెట్టుకునేలా ఉండాలి కానీ మర్చిపోయేలా కాదు మాకు అలాగే ఉంది కానీ ఇంట్లో ఒప్పుకోకపోతే ఏం చేస్తాం తను ఒప్పించిన నాలుగేళ్ళు పట్టిందని విన్నాను మీకు మరి మీ ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించడానికి ఎన్ని నెలలు ట్రై చేశారండి ఓ నాలుగు నెలలు నాలుగు రోజులు పోనీ నాలుగు గంటలు ఓ నాలుగు సార్లు అడుగుంటారు కాదనగానే కంగారు పడి ఇలా నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటారు మనకు చిన్నప్పటి నుంచి నచ్చిన వాడిని ఇచ్చిన అమ్మా నాలు నచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఇస్తారండి కాకపోతే ఓపిక నచ్చేలా చెప్పాలంతే ఓకే అండి మీకు పెద్దగా ఓపిక లేనట్టుంది ధరణి గారు మీ నిర్ణయానికి విలువిస్తున్నారు నేను ధరణి గారికి విలువిస్తాను మా నిర్ణయానికంటే నీ మాటలకు విలువ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది మా పెళ్లి మా వాళ్ళ మధ్య జరుగుతుంది నా సర్వీసులో ఎంతో మంది కుర్రాడని చూశాను కానీ నీలా సంస్కారం ఉన్న కుర్రాడిని మాత్రం చూడలేదయ్యా ధరణి అలా మ్యూజిక్ వింటూ ఆ పుస్తకం ఎలా చదువుతావే మూవీ చూసేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కావాలి కదా నాకేది అలాగా చదివింది చాలే మీ నాలాగా నువ్వు కూడా పరీక్షకి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టుగా చదువుతుంటావు హలో చెప్పడా సాంబు అమ్మాయి పెళ్లి కుదిరిందా కంగ్రాచులేషన్స్ రా ఇంతకెవరు అమ్మా మీది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ కదా నాన్న నీకు చూడగానే నచ్చాడా పెళ్ళైన సంవత్సరం వరకు ఆయన మొహం కూడా ఎలా ఉంటుందో నాకు సరిగ్గా తెలియదు అంటే ఏ ఫీలింగ్ లేకుండానే మ్యారేజ్ చేసుకున్నావా పెద్దనే పుట్టిన తర్వాతనే 